Boa tarde e noite. Mais para boa noite. É, vamos agora à previsão estendida para já finalzinho de dezembro, janeiro e começo, meio de fevereiro. Já temos aqui as previsões atualizadas de 15 dias, né? Curiosidade da Laninha e mais algumas outras curiosidades. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Também tem o canal do Peter, o Pense Jornal. Também o pessoal pode se acompanhar os nossos canais, nossas redes. Vamos aqui ao nosso tempo. Esse aqui é o mapa dos próximos 30 dias. Agora do dia 27 até o dia 27 de janeiro. 20, é 27, 28, 27, 28 de janeiro. Como pode ver, o norte do Brasil, a metade norte do Amazonas, Roraima, o noroeste do Pará, entre as Guianas e Suriname, abaixo do normal, vindo até aqui, até a metade norte da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, toda essa região aqui, abaixo da média. Já aqui, na área do Pará, tem, continua com chuvas acima do normal, com volumes bem exagerados. Principalmente as áreas de produção aqui do Amazonas, sul do Pará, Rondônia, centro todo, praticamente todo o Mato Grosso, todo o, o Tocantins, principalmente a, de Palmas para baixo, avançando aqui no Nordeste. O Goiás, o Mato Grosso como um todo, Rondônia, o Acre continua indicando abaixo do normal, <coughs> a área do Pantanal também abaixo do normal, e está indicando nessa região aqui, ó, na área de São Paulo, entre, entre quer dizer, Minas, Espírito Santo, Rio, Norte, Nordeste e Leste de São Paulo, toda essa região aqui com chuvas bem acima do normal agora no final de dezembro e decorrer de boa parte de janeiro. Então, chuvas bem significativas em toda essa região. No Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo e aqui o Sul, Paraguai, Norte da Argentina e toda essa região aqui da, dos Andes, abaixo do normal. Só esse pontinho aqui do sul, centro-sul da, da Bolívia e norte do Paraguai, pode ficar um pouco acima do normal. Essa região aqui continua preocupando, incluindo aqui o Mato Piba, né, que pega ali o sul do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Essa região aqui também continua com muito, então, aqui muita chuva pegando a safra de verão nesse mês de janeiro. Porém, como vocês vão ver no outro mapa, ali mais ou menos do dia 20, 25 de janeiro para frente, começa a mudar o padrão e poderemos ter um veranico que venha <coughs> desculpa, ajudar o pessoal, de, depende da colheita na safra de, de verão. Então, tanto a parte seja de, de milho, de sorgo, a parte da pastagem, a melhora nas condições de excesso de umidade nessa região, isso vocês vão ver agora logo logo. Aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul, principalmente a primeira quinzena de janeiro, é muito ruim de chuva, essa parte de São Paulo, aqui também fica na região de Primavera do Leste, um pouquinho, um pequeno veranico agora nesse começo de janeiro. Mas nessa área aqui, continua tendo volumes muito altos de chuva, o que prejudica bastante a parte do andamento normal das culturas e, claro, a parte das cidades. Isso pode dar problema com temporais de chuva, temporais normais, deslizamento, alagamento a parte de saída de calha de rio, o rio São Francisco continua com a bacia recebendo bastante água, Triângulo Mineiro, aqui que vem para o Paraná também, apesar de pouca chuva aqui, mas nas nascentes começa a descer nessa direção. Aí quando chega ali mais ou menos do dia 11 eh, de janeiro até 11 de fevereiro, olha como muda o quadro. Reduz a chuva aqui na boa parte da Amazônia, aumenta um pouco a chuva aqui em Roraima, continua aqui no Amapá, Melhora um pouquinho nos países ao norte, desde as Guianas até a Colômbia, pegando sul da Venezuela. O Peru pequena melhora, grande parte fica abaixo do normal. O Acre continua mais seco. Dá uma secada geral no Amazonas, Rondônia, centro-norte da Bolívia e principalmente aqui, ó. Essa faixa aqui que precisa, aqui tem produção também de arroz e outras produções de, de grãos de verão. Para o arroz é bom porque vai ter mais sol. Aqui em Rondônia pode ajudar na colheita. E aqui, ó. Nessa parte centro-norte, grande parte do Mato Grosso, entre final de, talvez entre 15 e 25 de janeiro, até começo, meio de fevereiro, nós teremos, não é que vai parar de chover, vai ter períodos maiores sem chuva, períodos de repente 2, 3, 4, 5 dias sem chover, períodos maiores com sol, vai, vai melhorar a fotossíntese das lavouras, principalmente as mais tardias, vai melhorar as condições de colheita nas que estão começando a entrar nesse ponto, 
melhorar, uma melhora geral na sanidade das lavouras de verão nessa região aqui. Ó. O Mato Piba finalmente começa a dar uma redução de chuva. Como choveu muito, esse período de, de pouco ou nenhuma chuva não chega a comprometer. A não ser que ficasse ali 30 dias sem chover, que não é o caso. Vai ter chuva, mas a chuva fica abaixo do normal nessa região aqui. O centro-sul do Pará, aqui o Tocantins, boa parte do Maranhão, Piauí, o extremo noroeste da Bahia, centro-norte do Goiás, só essa parte aqui, sul de Goiás, que não. O sul do Mato Grosso, um pouquinho de chuva, mas grande parte do Mato Grosso, Rondônia, toda essa parte aqui que tem bastante lavouras de verão, vão ter um período de trégua na chuva e isso deve ajudar na sanidade, no, na, vamos dizer assim, na infiltração, na drenagem, o excesso de umidade, nos tratamentos e principalmente mais lá na frente na colheita. Aqui na parte baixa, nós teremos aqui uma melhora na região do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Sul da Bolívia, Norte da Argentina, Norte do Paraná, São Paulo, melhora aqui na parte centro-oeste, diminui aqui na parte sul, dá uma reduzida na chuva, mas continua muita chuva em Minas, e nessa parte sul, sul-sudeste, é de Goiás. Então, aqui no Mato Grosso, essa, aqui, essa melhora deve acontecer no final da segunda quinzena de janeiro e início de fevereiro. Então é um período em que vai ter um pouco mais de chuva para que fique dentro daquele período um pouco acima da média no norte do Paraná também. É um período curto, não é muitos dias não, mas ajuda. O que a gente esperava que fosse um janeiro bom vai ser uma parte dele. Aí quando a gente pega o tempo todo, aí a gente vê aqui, ó, nós temos o quê? Os 46 dias de hoje até final, até metade de fevereiro, a parte norte com alternância entre pontos com chuva abaixo da média, na média ou acima da média. O centro-sul do Pará, do, Paraná, do Pará, mais acima da média do que abaixo. A região do Amapá, as Guianas, em direção até a Colômbia e Venezuela, abaixo do normal, tirando aqui o Rondônia. Então, começa a diminuir a chuva aqui mais na parte norte da América do Sul, mas essa faixa aqui ainda continua chovendo bem. Aqui, ó, no Pará, tu vê que uma boa parte dessa chuva vai concentrar mais entre final de dezembro até meados de janeiro e dá uma reduzida entre meados de janeiro e começo de fevereiro. Aqui, ó, uma boa parte dessa chuva vai vir quando? Até o dia 15, 20, 25 de janeiro. Entre o final de meados de janeiro e até fevereiro é que dá uma reduzida na chuva. Vai ter muita chuva nessa região aqui, mas pelo menos esse projeto de veranico pode ajudar bastante nessa região aqui do país, onde tem cereais de verão, condições de quê? De colheita tratamento e um melhor andamento com mais sol entre metade de janeiro para frente. Então, nesse sentido é bom. Vai ter calor também um pouco, mas de manhã, de madrugada também refresca. Tu vê que no Mato Grosso, no contexto geral, chove bastante. Toda essa região aqui chove bastante, principalmente agora, final de dezembro e boa parte de janeiro. Depois dá uma reduzida na chuva. Aqui na parte do Acre é redução de chuva meio direto. Essas áreas aqui preocupam em relação a possíveis incêndios, fogos na floresta provocados pelo ser humano, porque não é fogo natural. No Pantanal, a chuva até fica uma boa parte do Pantanal até acima da média, o que é uma boa notícia, mas alguns pontos abaixo. Quando a gente vem aqui, ó, na região de Goiás, sul do Tocantins, aqui sudeste, a gente vê que grande parte do sudeste vai ter muita chuva, principalmente agora entre final de dezembro, janeiro e começo de fevereiro. Talvez um, algum, duas ou três semanas entre janeiro e fevereiro a gente possa ter alguns períodos de trégua. Mas aqui entre Mato Grosso e principalmente Goiás, Minas, Espírito Santo e parte do Rio tem que ficar muito atento, atento em relação à chuva excessiva, períodos em que pode ter deslizamento, alagamento, saída de rios, enfim, é, problemas com excesso de água num período curto e alguns temporais de chuva. Nessa parte de São Paulo, tu vê que esse começo agora de final de ano, começo de ano, ainda é mais para seco. Aqui, essa região aqui começa a melhorar na segunda quinzena de janeiro. Não sei se vai ser uma melhora definitiva. Provavelmente ao longo de fevereiro volta a reduzir a chuva. Mas pelo menos nessa área aqui, que é importante também para o sistema elétrico, aqui dá uma, um volume bom de chuva agora entre dezembro, janeiro e começo de fevereiro principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio. Tem que ficar bem atento. Entre São Paulo, BH, Vitória, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, 
é, e talvez Cuiabá, mas mais essas, essas capitais dessas, desses cinco estados aqui, é que deve ficar bem atento com prováveis temporais, um, dois, três, quatro, cinco ou dez temporais nesse período. Então vai ter problemas nesse sentido, algum, problema, algum transtorno nessa área. Aqui, ah, para muita gente vai ser tarde, mas talvez permita que o pessoal plante um pouco mais cedo milho safrinha. Dependendo de como tiver a situação, eu aconselho o pessoal o quê? Uma parte em janeiro e uma outra parte em começo de fevereiro, para quê? Porque mais lá na frente, nós vamos ter chuva irregular também. Vamos ter problemas de falta de chuva por um período longo e períodos curtos de excesso. Então, o milho pode sofrer com excesso e falta de chuva na hora errada. Aqui no Paraná, a mesma situação. Então, se der para plantar uma parte em janeiro, uma parte em fevereiro, isso pode driblar um pouco São Pedro nesse sentido. O frio não tem jeito, esse vai vir cedo. É torcer para que não haja nenhuma geada danosa entre a segunda parte de abril e a primeira parte de maio. Aí se tiver, não importa qual época, vai pegar. Então a tendência é que ela seja mais de maio para frente. Então melhor aqui o pessoal do café também, vai dar uma boa reposição. Mas principalmente essa região aqui. Aqui até tem veranico, mas ele é mais curto. Nas outras áreas vai ter chuva e períodos de pouca chuva. Isso vai ajudar no, no plantio. Mas para a soja, muitas culturas que estão em andamento agora, essa chuva chega tarde. Na temperatura, a gente vê o que? Ó? Grande parte do país com temperaturas em torno ou abaixo da média. Então nós temos aqui, ó, nessa parte aqui, abaixo do normal, nessa área aqui em torno da média, um pouquinho abaixo, e aqui mais quente na área do Paraguai, Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná. Mas grande parte dessa região, a, te a tendência é que fique em torno ou abaixo da média a temperatura. Então, vai ter calor? Vai, mas na maior parte dos dias não. Talvez nessa região aqui possa ter alguns picos de calor forte entre a segunda parte de janeiro e começo de fevereiro, por, pelo fato de ter mais dias de tempo seco. Aqui, o, as temperaturas ficam amenas na maior parte do período. Isso pode atrapalhar nessa área aqui, que é uma área densamente povoada, né? Isso aqui pode atrapalhar a parte de quê? Daqui a pouco a venda de roupas de verão, produtos de verão, é, ar-condicionado, ventilador, circulador, porque vai ter mais dias agradáveis do que com, com condições de calor excessivo. Nas praias aqui do litoral, isso pode atrapalhar um pouquinho essa parte de aproveitamento dos balneários. Em compensação, nas áreas de serra, pode incentivar vendas de roupas de meia estação, bebidas quentes, é aproveitar, ser criativo. A hora que dá uma esquentada, mais coisa de verão. A hora que dá uma temperatura mais amena, coisas mais voltadas para o quê? Para o inverno. E aqui não, aqui o áreas de calor predomina mais. Uma outra entrada de frio vai ter nessa região. Nas outras áreas, dentro do normal, há frio. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos, comentar, recomendar e torcer para que tanto um veranico lá em cima quanto uma chuva mais aqui embaixo realmente vem acontecer para ajudar na colheita, tratamento e para ajudar na safrinha de, de milho. Porque a safra de verão no Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e sul do Brasil, infelizmente essa daí o prejuízo já é muito alto. Então não deixe de acompanhar, se inscrever e voltamos aqui na quinta-feira com a previsão de 15 dias. Da Climaté Ronaldo Coutinho.